Hallo allemaal, welkom bij mijn wizard. En vandaag heb ik voor jullie weer een gloednieuwe wand video van een Cursed Child Wand. En vandaag is die van Ron Weasley, Ron Wemel. En uh, ja, in het algemeen, uh, deze wand doet me denken aan een beetje uh, Arthur Weasley wand. Een klein beetje, ik weet het niet. Iets eraan doet me daar herinneren. Uh, um, dit is Rons derde stok die hij in de hele franchise heeft gebruikt. Uh, zover we hebben gezien. Uh, en ja, hij heeft natuurlijk twee andere stokken. Natuurlijk de originele en nog uh, die van Pieter Pettigrew natuurlijk. En deze stok is, uh, past bij Ron. Dat vind, ik, dat vind ik wel. Hij past heel goed bij Ron. En dat is uh, helemaal mooi. Nou, zoals jullie zien staat hier Harry Potter and the Cursed Child Part 1 en 2. Hier staat nog The Ace Story. En hier staat 19 Years Later met al die vleugeltjes en zo. En voor de rest onderop staat nog Harry Potter and the Cursed Child Ron Weasley's Wand. 32 pond. Um, zoveel uh, heb ik ervoor betaald. Natuurlijk zal ik een linkje in de beschrijving staan uh, naar deze site waar ik deze stok heb gekocht. En dat is ook de plek waar je het uh, beste kan kopen. En voor de rest, als je de doos openmaakt, is het een beetje vervelend, want het is een plastic doos uh, met een beetje een dunne foamlaag eroverheen. Zie je een papiertje met gouden letters van Harry Potter en de Cursed Child Part 1 en Part 2. Official replica of Ron Weasley's Wand. En voor de rest zie je hier een ronzen stok erin zitten. En uh, ja, zoals je ziet, ik vind Ron, uh, ja, deze stok wel bij Ron passen. Dat past wel goed bij. En het doet me een beetje denken dus aan Arthur Weasley's Wand. Puur van een beetje dat uh, lange stiltje. Uh, wat op zich nog best dun is. En het is best licht. En waar is dan een beetje zo'n grote lange hendel. Uh, waar je aan vast kan pakken. Nou voor de rest, uh, ja, zoals je ziet, het heeft een hele luchte, een lichte uh, stil met een mooi puntje eraan. En zo gaat hij een beetje aan het begin een beetje uh, alsof het een wat kapottere stok is. En zo gaat hij door totdat hij hier een beetje donkerder wordt. En dan krijg je natuurlijk de hendel met al deze ringetjes waar een soort van veetjes in zijn getekend. En zo gaat hij steeds groter en groter tot hij aan het einde, uh, aan deze uiteinde, ja, bobbel uh, komt en zo. Nou, het vasthouden is hartstikke comfortabel. Het is een lichte wand. Het is echt een hele lichte wand. Dat uh, kan ik wel zeggen. En uh, ja, rondsweep is gewoon heel fijn. Ik heb niet echt het gevoel alsof ik hem ga breken. Uh, het is wel een van mijn meer favoriete wands van deze hele, uh, ja, hele ding eigenlijk. Samen met die van Harry uh, vind ik deze denk ik wel een van de leukste. Hij gaat wel een beetje krom bij mij. Heel klein beetje. Ik weet niet of je het kan zien op camera. Een heel klein beetje krom gaat hij. Um, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Um, voor de rest rondsweep is dus geen probleem. Als je maar nergens tegenaan tikt, komt het wel goed. Dan breekt hij niet zo heel snel. En uh, ja, voor de rest, als je kijkt naar zijn evaluatie van stokken. Dit is natuurlijk zijn nieuwste stok. Uh, dit is natuurlijk uh, de stok die we allemaal kennen het meeste. Uh, ja, het is uh, natuurlijk deze unieke stok. Die ik al een behoorlijk tijdje heb natuurlijk. Hele fijne stok is het. Um, hierna, um, hij heeft eigenlijk denk ik wel een van de langste gedaan met zijn stok. En toen heeft hij die van Peter Pettigrew uh, gestolen en uh, overgenomen. En toen heeft hij daar eigenlijk de hele Deathly Alice Part 2 mee gedaan. En toen uiteindelijk heeft hij dus deze stok genomen um, daarna. Um, ja, voor de rest, uh, dat is maar goed dat Peter Pettigrew eindelijk zijn stok ook heeft uh, gehad. Dan kan ik die tenminste aan jullie laten zien. Um, maar ja. Zoals je ziet, het is wel een hele andere stok dan dat hij mee begon, zeg maar. Maar het past bij hem. Het past echt wel goed bij hem. Daar ben ik wel blij mee. Dat ze daar wel een beetje op hebben gelet dat deze stok wel bij hem past. Alleen die van Hermeline vind ik totaal niet bij, uh, bij haar passen. Nou, goed. Ik ben voor de rest te venen met deze mond. Ik ben er blij mee. En uh, natuurlijk, uh, zoals ik al zei, link is dan natuurlijk in de beschrijving. Ik zal nu wel even een foto laten zien van de character uit het toneelstuk. Um, zoals ik bij de andere ook heb gedaan. Uh, want de character ziet er natuurlijk heel anders uit. En uh, ja, hier zal ik even een foto laten zien dus. Uh, zoals je ziet, ziet het er totaal niet uit zoals Ron eruit zou zien. Zoals we hem herkennen. Maar dat doet geen van de characters. Maar ja, voor de rest, de stok. Ben er tevreden mee. Ik wil jullie voor de rest super erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie allemaal weer later.